ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ചെസ്നാസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഉന്നക്കായാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി കുറേ ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ പലർക്കും ഇന്നും മിസ്റ്റേക്ക് ആകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഉന്നക്കായ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉന്നക്കായക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പഴമെടുത്തത് ഈ ഒരു പാകത്തിലുള്ളതാട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ നെക്കി നോക്കുമ്പം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പഴുത്തൊന്നും പോയിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു മീഡിയം പാ പഴുപ്പിനുള്ള ഒരു പഴമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴേ നമുക്കത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു അപ്പച്ചെമ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് വെന്ത് ഇതൊക്കെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പാകത്തിന് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ പഴം ഇത് നോക്കിയിട്ട് വെന്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട ശേഷം ഇതിൽ വെച്ചൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ചിലർ പഴം എടുത്ത് ഒന്ന് ഉടച്ചു പോകും അപ്പോഴായിരിക്കും അറിയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിലെ ചില ഭാഗത്തൊന്നും അത് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ച ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു അപ്പച്ചെമ്പിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഉടച്ചെടുത്താൽ അത് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു കാസറോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാസറോളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്നും പോകില്ല ഇത് ചൂടോടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട സാധനമാണ് നമ്മൾ തണുത്ത് പോയാൽ ഇത് എപ്പോഴും വേഗം കട്ട പിടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഒരു കാസറോളിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട വേണം അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയ കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട തന്നെ മതിയാവും പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കുറച്ച് കൂടി നിൽക്കുന്ന പാകത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായയുടെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂണ് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഈ മുട്ട മാത്രമായിട്ട് ചിക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയുടെ കൂട്ട് നമുക്ക് ഈ അണ്ടിയും കിസ്മിസൊക്കെ ഉള്ള അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ നിന്ന ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ കുറേ നേരം വെക്കരുത് അപ്പം നമ്മൾക്കിത് ഓംലെറ്റ് പോലെ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും ഏലക്കായും മാത്രം ചേർത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുട്ട മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതിന് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചിക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയൊക്കെ നല്ല പോലെ ചിക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഡ്രൈ ആയി പോയിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഉന്നക്കായ കടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ ഫില്ലിങ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ 
അതിൽ നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചോളാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിലിട്ടാൽ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ ക്ലിയർ ആക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മേൽഭാഗമൊക്കെ കാണാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാനിതാ ബാക്കിയുള്ള ഉന്നക്കായും കൂടെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അവിടെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഉന്നക്കായ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഉന്നക്കായ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ചിലർ ചിലർക്ക് പഴം പഴുപ്പ് അത് കറക്റ്റ് പാകം ആകാത്തതുകൊണ്ടാണ് നന്നാവാത്തത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയെടുത്താൽ മതി നമ്മളിങ്ങനെ നെക്കി നോക്കുമ്പോൾ അധികം കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പഴം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള പഴം എടുക്കുക അതിന് മേലെ കുറച്ച് ഡോട്ടാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് ബ്ലാക്ക് ആയത് നമുക്ക് എടുത്താൽ നമുക്കതിൻ്റെ പാകത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ടിപ്സാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നാര് അത് കളയണം എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും വിചാരം പക്ഷേ അത് കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കത് ഇങ്ങനെ നാര് പോലെ നന്നായി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് മാറ്റാം അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കുരുകളും എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാറാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പഴത്തിൻ്റെ പാകം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ അപ്പം ഞാനിതാ ഇതൊന്ന് എണ്ണയിൽ കോരി മാറ്റാൻ പോവാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു കളറിൽ നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ കാരണം ഇത് ഇരിക്കുന്നതോറും കുറച്ചുകൂടെ കളർ കൂടി വരും അപ്പോൾ നല്ല കളറായിട്ട് എടുത്താൽ പിന്നെ അതൊന്നുകൂടെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരും അതിന് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് അങ്ങനെ കളർ കൂടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിന് തന്നെ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉന്നക്കായൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇളം ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നതാട്ടോ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉന്നക്കായ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിഷ അപ്പോൾ ഞാൻ ആയിഷനെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സോട് തന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ജസ